双平台又因肖战而掀起波澜，竟然在桃娥平台设立了“骄阳伴我”的导航标签。而对于王一博的评价，有时候也许粉丝们过于谦逊了一些。双平台又因为肖战卷起了风波，桃娥竟然为了争夺“骄阳伴我”的播映权，展开了一场激烈的角逐。在当今影视界。一部佳作的播放权往往是各大平台竞相争夺的焦点。近日，国内两大热门视频平台——鹅平台和淘平台，为了能够独家播放《骄阳伴我》，纷纷施展浑身解数，展开了一场激烈的角逐。然而，令人意外的是，这场争夺战不仅仅局限在播放权的争夺上，还在导航条和封面设计上上演了一场悄然的较劲。从中展现出对优质内容的渴望和对观众的尊重。首先，我们来看鹅平台。作为国内领先的视频播放平台，鹅平台一直致力于引进和播放各类优质影视作品，其中不乏国内外热门剧集。在《骄阳伴我》的播放权之争中，鹅平台反应迅速，竟然在其界面上设置了《骄阳伴我》的专属导航条。为观众提供了更加便捷的观看体验。然而，淘平台却毫不示弱，在此之后也相继设置了相应的导航条，并且还在剧集封面设计上下足了功夫。每个版本的封面都力求唯美动人，为观众留下了深刻的印象。这两大平台争相设置导航条和精心设计封面，从侧面反映了他们对《骄阳伴我》的高度重视。作为备受期待的一部佳作，该剧的播放权自然成为了鹅和淘两大平台争相角逐的焦点。为了吸引更多的观众，不仅宣传力度不断加大，而且还在视觉设计上倾注心血，力求通过精美的封面和便捷的导航条来吸引用户的关注。然而，尽管导航条和封面的设计在一定程度上能够吸引观众，但归根结底，一部优秀作品的吸引力仍然在于其内容本身。《骄阳伴我》之所以能够引发鹅和淘两大平台如此激烈的争夺，正是因为该剧充满了积极向上的剧情和充满正能量的主题。除了实力派的演员阵容，剧情本身的创新元素也是吸引观众的重要因素之一，使得整个故事更加引人入胜。正是这样的优秀作品。才让鹅平台和淘平台不惜付出竞争的代价，力求将其收入囊中，为观众呈现一场精彩绝伦的视听盛宴。这场竞争在一定程度上也反映了当前视频平台的激烈竞争态势。为了在行业中立于不败之地，各大平台不断的寻求优质资源，努力为用户提供更加丰富、精彩的视听体验。对于观众而言，这无疑是一件幸事，因为他们将有更多机会欣赏到精彩的影视作品。同时，这场竞争对于行业也具有深远意义。一方面，平台之间的竞争将促使他们在服务、用户体验等方面不断提升。为了吸引和留住观众，平台将更加注重观看体验的优化，例如提供更加便捷的导航条、更丰富的影视内容。更出色的技术保障等，这将进一步推动视频平台的发展，为观众创造更好的观影环境。另一方面，这场竞争也将进一步推动影视行业的繁荣。由于平台对优质内容的渴求，将有更多优秀作品得到展示和推广，为编剧、导演和演员等影视人才提供了更多展示才华的机会。这将促进整个影视行业的良性竞争，推动行业发展，进而为观众带来更多精彩的作品。总的来说，俄语淘平台的竞争展现了他们对优质内容的追求和对观众的尊重。在这场竞争中，骄阳伴我成为了焦点，也让我们看到了好剧对于平台和观众的重要性。相信在未来的竞争中，各大平台将继续努力提升服务质量。为观众带来更多优秀的影视作品，让广大观众在视频世界的海洋中尽情遨游。9月1日晚上二十点三零，央八上星，桃娥上线，还不断更，不见不散哦。
。摩托姐姐的这两句话给人留下深刻印象，展现了对王一博的鼓励和信任。这种骄傲和信任源自多方面的因素：个人发展的自由和真实性。摩托姐姐强调，王一博不需要局限于别人设定的标准来定义自己的价值。他可以成为更好的自己，由自己决定最好的状态。这种个人发展的自由和真实性，让人感受到他的追求是真诚而坚定的。自信心和独立思考，通过鼓励王一博不受外界声音影响，摩托姐姐传达了自信心和独立思考的重要性。这种态度鼓舞人们相信他有足够的坚持和自主性，能够坚守内心信念。认可与努力的奖励，摩托姐姐对王一博舞台实力的肯定，表达了他在表演领域的卓越能力。这种认可是他不断努力的回报，也凸显了他的专业素养和才华。人格魅力和正面形象，王一博被形容为很正派，这显示出他的品行和人格魅力在粉丝心中的积极形象。这也与他代表年轻一代的特质相吻合。让人对他产生深刻的好感，演技和职业认可。对于他的演技，摩托姐姐提到了蒋先云演技的突出和原声台词的进步。这种评价显示他在演艺领域的成长和受到同行认可的程度。对比和简单评价，摩托姐姐指出，真正的路人对明星的评价是简单而纯粹的：好就是好，不好就是不好。这种对比让人感受到，明星的表现终究要受到广泛评价。而摩托姐姐的话语透露出，她对王一博的支持是纯粹的。总之，摩托姐姐的话语体现了对王一博多个方面的支持和肯定。这种骄傲和信任源于王一博的努力、真实性以及在多个领域的表现。这也在一定程度上反映了粉丝对明星的情感和信仰。同时，也传达了对于一个艺人多元发展和真实呈现的期待。